Yes, good afternoon all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24-7 in Telugu. Alright, so welcome back my dear students all of you. Today is the very important chapter, interview skills law. How to overcome uh, interview fear. And uh, interview is one of the recommended ones. So, here we are going to talk about fear and the end of the clear garden. That's why we are going to talk about how to overcome the fear. यहाँ मन वर्कअटी दर एंट्री वे मुझे ओ गंट मुझे रे गंटल मुझे रेन मुझे वर्कअटी अने प्रधान फोकस जरूरत असल फियर अंटे भयमेंटे अर्थम द डेफिनेशन कम्स जनरली द अोन अोन थिंग दट ईज मेकिंग अज पर्लेक्ट अोन एंटी अभी तेवन रकम आयुक्त आलोचना Fear is nothing but a type of thought process uh, that is making us all entire body shaking. That's called fear. अठे कुंचम स्पष्टंग आमाथा डलंटे ये मिलेंडे सिंपली कड़ा इपुरो पामुन जूस्ते मनक बायम आउट आउट दी अधे चुरंडे वन हु कैचेस जनरली द स्नेक्स अतन गेम बायम उन्ना चुरंडे अतन चेदलोने बाट कुंटा डो मेड़ा पाइने इस कुंटा डो आड़ कुंटा डो दंतर पाड़ कुंटा डो आइना गन just because of practice paamu evarni hurt cheyedu kavalan cheppesi until and unless we do hurt that particular snake ante kada manam hurt cheyinanta varaku adi manani hurt cheyadu adi dharma general ga kani enduku bayam enduku ante adi emo chestadu ane oka aalochana ante aalochana entire body ni bayapettasta untadi avuna kada so adhe paamulu batte man chudandi pedaga bayapadadu paam vaste dan degara teeskoni daniki oka vidhamaina tondi sapariyalu kuda cheyadam jarugutti so ilane अद जस्ट बिकाज आफ प्राक्टी सो ई प्राक्टी लेकिन वाल पाम चूडगा मैं भयपड़ा सेम का इन इंग्ली मीन इंटरव्यू स्किलो वाट वी आर् लैकिंग वी आर् लैकिंग वि वर्ड प्राक्टी ओनली द थिंग दट ईज काल प्राक्टी हाउ टू मेक् द प्राक्टी ऐना वाट मैटर्स द पर्टिकुलर प्राक्टी अवी मन चूस जरूर सो अंदर वंकेवर लैक चेयर वैक् सेषन सो क्रोता वो वाले एवरना सर सब्सक्रेबू मन मुझे सो दीन तरह एला पाइंट्स उ प्राक्टी चुस्काली प्राक्टिस एला नोट्स प्रिफर चेयर एला वे सैट्स प्रिफर चेयर सो इवीं मन को मुझे अवी चूस लैक चेयर फास्ट अंदर लैक चुस्कूलते मन को तुंदर आईपोदी उद्देश्य आल रईट चूँ इक संकल्प पेड बैच मन स्टार्ट जरूरत ट्वेंटी सिक्त मे अंत वे मंगलवार स्टार्ट सो अंदर वैच जॉन अव्वाल मैं को वेला सैटे गूगल्ल की वेली टाइप चेयर अब क्लियर अड्डा टू फोर सैवन डाट काम टाइप से वैंने अड़ा क्लियर यह बैच डीटेल अभी क्लियर इला पिक्चर तो सह कड़ता है सो आधा मेरे आ बैच पैना क्लीक तो मोतम एंटर डीटेल्स उठाई चाप्टर एन चाप्टर डिस्क पवर <laughs> मल्ली एपू लैवन थर्ट की रवान जरिए पवर अने सो ऐम सारी फर् दट अशोक अशोक अंड आवल मै डे स्टूडेंट सो डेफ मन ईवन सिक्स ओ क्लाक शेड्यूल ईवन सिक्स ओ क्लाक डिस्कसा ओके आल रईट सो नैक्स्ट आंध्र प्रदेश एसएन कास्टेबल बैच मन लाइव में उसे दी वे जॉन अव्वाल उद्देश्य मेरी यूज चाहिए कूपन को वै टू जीरो नये एवर एसई कास्टेबल जॉब हंड्रेड पर्सेंट फोकस पे वाल दी प्राक्टिस आलोट नैक्स्ट आरआरबी एनपीसी बैच मन लाइव में उसे मेरी यूज चाहिए कूपन को वै टू जीरो नये ओके सो नैक्स्ट पाइंट चूँ मन चूदा हाउ टू ओवरकम इंटरव्यू फियर एस्पेषल स्ने फियर का बैक फियर का कर् फियर का फियर इंटरव्यू फियर अंट अच्छा इंटरव्यू फियर वस्त फिर 
కాకపోతే ఆ ఫియర్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి అలానే కంటిన్యూ అవ్వకుండా కూర్చో కూర్చుంటా ఉంటే ఇంకా ఎప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేది అవునా కదా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో భయపడ్డారు అంటే ఓకే నడుస్తుంది సెకండ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా భయపడ్డారు అంటే ఓకే ఏదో కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఇష్యూస్ వల్ల రావచ్చు థర్డ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా భయపడుతున్నారంటే అక్కడ వేరే ఉద్దేశం ఏదో ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అని యొక్క కన్ఫర్మేషన్ అక్కడ అర్థమవుతుందా సో నా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు లైవ్గా ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయంట సో వాళ్ళు ఎలాంటి అడ్వైస్ సజెస్ట్ చేశారు నాకు కూడా నాకు ఇంతకుముందు ఫోన్ చేసి క్లియర్గా సజెస్ట్ అయినా చేయడం కూడా జరిగింది నా ఫ్రెండ్ సో ఆ విధంగా మీకు ఆ పాయింట్స్ కూడా క్లియర్గా చెప్పేస్తాను చూడండి ఇంటర్వ్యూ అనగానే ఒక రకమైనటువంటి ఆ యొక్క మైండ్ బోగ్లింగ్ ఏంటంటే మొత్తం కూడా మైండ్ అంతా కూడా ఒక రకమైన పరిశాన్ని గురవ్వటం గురయ్యే పిక్చర్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు సో అందుకని చెప్పి కానీ సమ్ గోల్డెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బీ ప్రిపేర్డ్ అండి ఖచ్చితంగా నో డౌట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అయి ఉండండి అది కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఏనా ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు ఓవర్కమ్ ఇంటర్వ్యూ నౌజ్ నౌజ్ అంటే ఇక్కడ అంటే మన యొక్క ఎంటైర్ బాడీ అనేది అనే ఒక ఉద్దేశం అలాంగ్ విత్ రిమెంబరింగ్ దాట్ సడన్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఇన్ ఎ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హెల్దీ అర్థమైందా అంటే మొత్తం భయం లేదని చెప్పేసి మొత్తం జన గెలిచినటువంటి ఆ యొక్క గేదెలాగా అని దాని యొక్క ఉద్దేశం అట్లా కాదు ఎలాంగ్ విత్ దాట్ రిమెంబర్ కొంచెం ఒక రకమైనటువంటి ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ హెల్దీ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనము దానికి దారి తీయాలి అంతేగాని భయపడద్దు అన్నాడు అని చెప్పేసి మొత్తం నా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉంటా అంటే కుదరదు అంటే ఆ యొక్క ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క క్లియర్గా మన ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ కనబడాలి అప్పుడే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది దాని యొక్క ఉద్దేశం యాక్చువల్ యాక్సెంచువేట్ ద పాజిటివ్ చూసుకోండి ఇక్కడ అంటే పాజిటివ్ తోని మనం వెళ్ళాలి పాజిటివ్ బ్రెయిన్ సెట్ తోని మనం వెళ్ళాలి అంటే మనం యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాం చాలా వీడియోస్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంట అప్పుడు మనం కంగారు పడిపోయి బిత్తరపడిపోయి అంటే దాన్ని అలా ఇబ్బంది పడకుండా పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ వాళ్ళు ఎలాంటి క్రాస్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ తోని వారికి ఆన్సర్ చెప్పేటువంటి సందర్భాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి యాక్సెంచువేట్ మాట్లాడుకోవాలి మనం మనమే దాని క్వశ్చన్ డోంట్ గివ్ ఇన్ డెస్పరేషన్ అంటే డెస్పరేషన్ అంటే వెరీ డ్రేడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏమి నాకు నా వల్ల ఏమి కాదు పైనల్గా చేతులు ఎత్తేసేటువంటి ఆ భావన తీసుకురాకూడదు డోంట్ గివ్ ఇన్ టు డెస్పరేషన్ అంటే చివరికి డెస్పరేషన్ స్థితిలోకి రాకూడదు నాకు ఏమీ తెలియదు అని అద్దు ఏదో ట్రై చేయాలి ఇంటర్వ్యూ ఎవరికి ఏం తెలియదు ఇక్కడ అందరూ ప్రా అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ కూడా కొన్ని అంశాలు తెలుసు కొన్ని అంశాలు తెలియకపోవచ్చు మీరు ఎస్బీఐ క్లర్క్ కోసం వెళ్ళారు ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ కోసం వెళ్ళారు తద్ అనుగుణంగా మీ దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది దాని యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ అంతేగాని మొత్తానికి నాకు తెలియదు సార్ నేను ప్రిపేర్ ఎవరిలేదంటే ఇంటర్వ్యూకి ఎందుకు వెళ్ళినట్లేక అవునా కదా సో వెళ్తున్నప్పుడు ఎంతో కొంత అంశం తెలుస్తుంది కాబట్టి తద్ అనుగుణంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ చూసుకోండి నెక్స్ట్ రిలాక్సేషన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అర్థమైన రిలాక్సేషన్ చక్కగా రిలాక్స్ అవ్వాలి ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ మనం ప్రాసెస్ మనం తీసుకున్నాము ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నిలబడ నిలబడాలని చెప్పేసి అవన్నీ మాట్లాడే ముందు డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని ఆ యొక్క ఎగ్జాలింగ్లో మనం క్లియర్గా మాట్లాడాలని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది రిలాక్సేషన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అర్థమైందా ఇవి రెండు కూడా రిలాక్సేషన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మనకు చక్కగా ఇంటర్వ్యూ అనేది చేసుకోవచ్చు దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇలా ఓకేనా ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు ఓవర్ ఇప్పుడు అంటే మన లోపల ఫియర్ ఉన్నదని వాళ్ళు ఎలా కనిపెడతారు అర్థమైందా సో ఇక్కడ మీకు ఫిగరెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తున్నాడు అంటే మనం మనం భయపడుతున్నామని ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా కనిపెడతా ఉంటాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటాయి అయితే ప్యానల్లో అందరూ ఉంటారు అందులో అందులో ఒక సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి మెంబర్ ఉంటాడు సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన మెంబర్ ఉంటారు అయినా ఇంకా వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి మెంబర్ కూడా ఉంటారు సో ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అర్థమైందా సో అప్పుడు ఎలా కనిపెడతారు ఈ అబ్బాయి భయపడుతున్నాడా ఈ అమ్మాయి భయపడుతున్నారా అనే విషయం ఎలా కనిపెడతారు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫింగరింగ్ మూవ్మెంట్స్ అంటామండి మా మామూలుగా ఫింగర్ మూవ్మెంట్స్ అంటా ఉంటాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ దీని ఏమంటామంటే ఫింగర్ మూవ్మెంట్స్ అంటామండి అంటే మనం ఏ విధంగా మన యొక్క ఫింగర్స్ని ఈ యొక్క టెన్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఎలా డౌన్ సైడ్లో కూర్చుంటాం కాబట్టి షూ చూసే అవకాశం లేదు కాకపోతే ఎవరైనా ఆ షూ వేసుకోకుండా మామూలుగా శాండిల్స్ అలాంటివి వేసుకున్నట్లయితే అక్కడ కూడా మనకు ఫియర్ కనబడిపోతుంది అంట మామూలుగా అయితే ఈ ఫింగర్స్ అనేది ఫస్ట్ attraction to
చాలా ఫియర్ అని దాని యొక్క ఉద్దేశం అప్పుడు కూడా వాళ్ళు కనిపెడతా ఉంటారు ఇతని దగ్గర భయం ఉంది వీని తన వల్ల కాదు బయటకు పంపించండి అని చెప్తా ఉంటారు సో ఆ శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అంటే తీసుకునేటప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ శ్వాస వస్తూ ఉంటుంది చూడండి మనం ఎప్పుడైనా భయపడ్డప్పుడు చూడండి ఒకటే పదే పదంగా హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ శ్వాస కూడా ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా రావడం జరుగుద్ది అవునా కదా సో అలాంటి విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు కనిపెడతా ఉంటారు తన దగ్గర భయం ఉంది ఇది కాని పని వేరే అతన్ని పిలిపించండి అని చెప్పేసి పిలిపిస్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా కూడా వాళ్ళు కనిపెడతా ఉంటారు ఇన్హేల్ ఎగ్జి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు భయం ఉందా లేదని టెస్ట్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఓకేనా సో రెండో పాయింట్ వచ్చేసి ఏమంటాం అంటే ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ అంటాం ఇన్హాల్ ఏషన్ ఎలా చదవాలి దీన్ని ఇన్హాల్ ఏషన్ ఆ తర్వాత ఎగ్జ్ హాల్ ఏషన్ దీన్ని ఏమనండి ఎగ్జ్ హాల్ ఏషన్ అంటామండి సో ఈ విధంగా మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శ్వాస వదిలిపెట్టేటప్పుడు క్లియర్గా ఉండాలి ఆ దాన్ని చూస్తే వాళ్ళు భయం ఉందా లేదని చెప్తా ఉంటారు సో ఇదొక పాయింట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ నెంబర్ థర్డ్ వచ్చేసి ఈజీగా కనిపెట్టేటువంటి అంశం ఏంటంటే తన దగ్గర భయం ఉందా లేదని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఆన్సర్ తప్పులు చెప్తా ఉంటారు లయింగ్ చెప్తా ఉంటారు ఆన్సర్ ఏదైతే నాకు తెలిసినటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు ఆన్సర్ తెలిసినప్పటికీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ అయిపోయి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటా ఉంటాడు సపోజ్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అంటా ఉంటాడు కదా అయిపోయింది అర్థమైందా సో ఇది కూడా ఒక భయానికి సింబాలిక్గా చూపెట్టినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ తను తెలియదని కాదు ఒక మామూలు ఒక అబ్బాయి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంటే అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా రోజుల నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అతను తెలియదనేటువంటి అంశం లేదు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు తెలిసినప్పటికి కూడా ఆ యొక్క యాంగ్జైటీలో ఆ ఓవర్ యాంగ్జైటీలో ఆ ఓవర్ ఓవర్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఫియర్లో తెలిసిన ఆన్సర్ కూడా తప్పు చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆరాంసే కూర్చుంటారు ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆరాంసే టీలు కాఫీలు అయినా చక్కగా సేవిస్తూ వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతూ కూర్చుంటారు అవునా కదా కానీ చూడడానికి మాత్రం కొంచెం భంగి భయంకరంగా భీకరంగా కూర్చునే అవకాశం ఉంటుంది మనని భయపెట్టడానికి సో అందులో మనం భయపడిపోయి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ చెప్పబోయి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ చెప్తే ఇంకేమైనా ఉందా అవునా కదా సో అందుకని చెప్పేసి ఈ యొక్క తప్పులు పోతున్నాయంటే అర్థం కూడా భయమే తెలియదనే వీనింగ్ కదా అక్కడ అంటే ఈ తప్పులు పోకుండా ఉండడానికి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అంటే దీనికి ఎవరేం చేయలేదు ఇక అర్థమైందా ఈ ఇన్హాల్ ఎగ్జ ఎగ్జాలేషన్ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని మనం బాగా కూర్చోవచ్చు ఈ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ లేకుండా ఈ చేతులు ఇలా పిసుకోకుండా ఇలా దర్జాగా కూర్చోవచ్చు కానీ గిదినికి ఎవరు ఏం చేయాలి తప్పులు చెప్తున్నాడు అంటే అబ్బాయి మైండ్ సంథింగ్ ఏదో అయిపోయింది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ పనికిరాడు ఎందుకంటే ఒక సున్నా ఒక వెయ్యి రూపాయలు రాయబోయి ఇంకొక సున్నా ఎక్కువ రాసిండు అనుకోండి కథం అయిపోయింది ఇంకేం లేదు తొమ్మిది వేలు లాస్ అక్కడ అవునా కదా సో అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క దృష్టికోణంలో ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఈ అబ్బాయి దగ్గర భయం ఉంది ఇది కాని పని నెక్స్ట్ ఇంకో అతన్ని పిలిపించండి అని చెప్తా ఉంటారు సో ఇలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండాలి చక్కగా ఉండాలి అంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం అవసరం అర్థమైందా మీకు వీలైతే మాక్ ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి వీలు కాలేదు అంటే మీరు ఒక అద్దం ముంగడ కూర్చొని లేదా మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఇప్పుడు మొబైల్ టెక్నాలజీ వచ్చింది మనం ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాం మీరు మీ మొబైల్ మొబైల్ ఫోన్లో ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఒకసారి ఆ కెమెరా ఆ యొక్క మీ ముందు పెట్టేసుకొని రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి అర్థమైందా కొన్ని ఆన్సర్ చెప్పండి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ చెప్పేసండి క్లియర్గా గడగడా చెప్పేసేయండి అర్థమైందా సో ఆ విధంగా ఏదైనా ఒక అంశం ఎండుకోండి బేసల్ నామ్స్ ఉన్నది ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఉన్నది ఎన్నో ఎస్బీఐ యాక్ట్ ఉన్నది ఏదైనా ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్యాంకుల్ని ఏదైనా మెర్జింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ మెర్జర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ అనే అంశం ఉంది అలా ఒక అంశం తీసుకొని దానిపైన ఒక పది నిమిషాలు మీకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది నా యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ అర్థమైందా సార్ సో ఇలా హౌ టు ఓవర్ కమ్ ద ఫియర్ అనేది ఫస్ట్ అంశం వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసాం క్లియర్గా బీ ప్రిపేర్డ్ మీకు మీరు క్లియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు ఓవర్ కమ్ ఇంటర్వ్యూ నర్వ్స్ ఐ మీన్ ఫియర్ తొలగించడానికి అయినా యాక్సుయించువేట్ ద పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఆలోచనలో ఉండాలి నెగిటివ్ ఏ ఏ కోషంలో కూడా రాకూడదు అయినా డోంట్ గివ్ ఇన్ డెస్పరేషన్ అంటే ఆ యొక్క స్థితికి వెళ్ళకండి నాకు తెలియదు అన్న భావనలోకి వెళ్ళకూడదు ట్రై చేయాలి ఆర్బీఐ యాక్ట్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ సారీ సార్ బట్ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై సో అండ్ సో అండ్ ద ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ మెయ
ఒక్కసారి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మనం వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఈవెన్ బ్యాంక్ సడ్డా కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నది మీకు వీలైతే బ్యాంక్ సడ్డాగా చూడ మన మన ఎక్స్పర్ట్స్ ఆల్రెడీ మన సూపర్ సీనియర్ సూపర్ ఎడ్యుకేటర్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రైమ్ ఎడ్యుకేటర్స్ సూపర్ ఎడ్యుకేటర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు మన దాంట్లో కూడా బ్యాంకర్స్ అడ్డాలో సో వీలైతే ఒకసారి బ్యాంకర్ సడ్డా వెబ్సైట్కి వచ్చేసి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వచ్చేసి క్లియర్గా చూడండి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మన డైరెక్ట్ సిఇఓ అనిల్ నాగర్ సరే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఎవరైనా వీలైతే ఒకసారి అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్కి వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ వెళ్లే ముందు ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకుంటే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నా యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉండాలంటే మన యొక్క ఎంటైర్ ఫోకస్ ఈ పిక్చర్లో చూపిస్తున్నారు కదా ఎలా ఉండాలి ఈ వ్యక్తి లా ఐ మీన్ జస్ట్ లిటిల్ లాఫింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి చూడండి తను ఎంత బ్రైట్ అండ్ ఫేస్తో ఉన్నారు అనో కదా సో ఇలా వీళ్ళు చూడండి వీళ్ళు చూడండి అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారు ఇక్కడ అయినా సో ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ మనకి ఎన్ని బాధలు బంధాలు ఏమున్నా కానీ పక్కన పెట్టేసి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు కాస్త ఆ యొక్క ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాము అనే భావన కలిగిస్తే సరిపోద్ది అన్న యొక్క ఉద్దేశం ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వాటి క్లాస్ యొక్క పరమ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ ద ఫియర్ ఏం లేదు సింపుల్ మంత్రం బీ ప్రిపేర్డ్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అయినా మనం చెప్తున్నటువంటి అంశం క్లియర్గా చెప్పాలి అయినా ఇలా ఫింగర్స్ను అలా మూవ్ చేస్తూ ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఇవన్నీ జస్టర్స్ ఆఫ్ ఫియర్స్ అని చెప్తా ఉంటాం మీరు ఎక్కువ శ్వాస తీసుకోవడం తక్కువ శ్వాస తీసుకోవడం ఈ యొక్క హార్ట్ బీట్ పెరగడము అయినా మీకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ కూడా తప్పు చేయడము సో ఇలాంటివి చెప్తే ఈజీగా వాళ్ళు కనిపెట్టేస్తూ ఉంటారు ఆ పక్క అతను బాగా చెప్తే అతనికి వెళ్ళిపోతుంది జాబు మీకు రాదు అవునా కదా సో ఇది దీని యొక్క ఉద్దేశం సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా మీరు యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి దాట్ వీ విల్ రిప్లై యూ ద పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఆల్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ టుడేస్ సో ఇక్కడ సంకల్పం బ్యాచ్ ఇంకా ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదో వెంటనే జాయిన్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సెక్యూరిటీ అందించడమే దీని యొక్క ఉద్దేశం సార్ వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు సో వెంటనే జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఫుల్ గ్రామర్ అసిస్టెన్స్ మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ గ్రామర్ అసిస్టెన్స్ అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఇక్కడ ఉన్నాం బ్యాచ్ వచ్చేసి వచ్చే మంగళవారం ట్వంటీ సిక్స్త్ మే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఎవరైతే లేరో వాళ్ళు వెంటనే జాయిన్ అవ్వాలని దాని యొక్క సదుద్దేశం అండి ఓకేనా సో ఇక్కడ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉంది టైం వచ్చి సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉంది ఈవినింగ్ కాకపోతే అకార్డింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ వీ డూ చేంజ్ ద టైమింగ్ దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ఆల్ రైట్ సో వై టూ జీరో నైన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద కూపన్ కోడ్ ఏంటండి వై టూ జీరో నైన్ కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయాలి ఇది లెక్క ఓకేనా సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని షేర్ చేయండి ఓకేనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా లైక్ చేయండి అందరూ కూడా కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి లైక్ వయా వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ ఓకేనా ఫేస్బుక్ ద్వారా మంచి ఒక మనము మన తెలుగులో మాట్లాడుకుంటూ మంచి సబ్జెక్ట్ అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అందరికీ చేరవేస్తే వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో ఇది వాటి క్లాసు ఐ షెల్ లీవ్ ఫర్ ద డే అండ్ అగైన్ ఐ విల్ మీట్ యూ అట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ విత్ ద ఒకాబులరీ క్విజ్ అయినా దానిపైన మనం కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బా